Na mne kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi hii morning trumpet. Na ni kukumbusha tu kwamba miongoni mwa mambo ambayo nilikudokeza toko naye ni pamoja na uh, kuzungumzia unaweza kaita mwarobaini kwa lugha ya kisasa wa changamoto ya bili za maji ambazo uh, zimekuwa zikilalamikiwa na hasa kwa taasisi nyingi hasa za serikali pia zimekuwa zikilalamikiwa na mamlaka za maji kutolipa bili zao za maji. Licha changamoto nyingi za sekta ya maji miundombinu na mambo mengine lakini swala la ulipaji wa bili ambalo linaweza kusababisha miradi ya maji kuendelea imekuwa pia ni changamoto. Suluhisho la kudumu ni kuwa na mita maalum ambazo zitamfanya mtumiaji wa maji uh, kutumia kadri alivyolipa. Uh, kwa lugha rahisi kabisa leo zoeleka kwa huduma ya umeme unaweza kusema luku ya maji. Naam. Hapa studio tunao Edwin Magere, yeye ni meneja wa uendeshaji kutoka kampuni ya Junako. Karibu sana. Na Emmanuel Kayombo, meneja wa masuala ya Tehama, teknolojia ya masuala ya ya IT, eh? Yeah, yeah. Na uh, hawa ni kutoka Junako. Junako ni kampuni ambayo inajishughulisha na uagizaji na usambazaji wa vifaa uh, vya miundombinu ya maji na teknolojia ambayo wanaitambulisha ambayo tayari imeshaingia katika majaribio ni mita maalumu hizi ambazo uh, zinaweza zikasaidia kupunguza changamoto hii ya watu kukwepa au kuchelewa kulipa bili zao za maji au ankara zao za maji. Karibuni sana. Asante. Edwin nimezungumza kidogo kuhusu Junako kwa faida ya tazama yetu. Okay, Junako ni kampuni ya kitanzania inamilikiwa kwa asilimia moja na Watanzania ni kampuni ambayo ilianzishwa takriban miaka 18 iliyopita lakini hasa tukijihusisha na bidhaa mbalimbali ambazo zinahusiana na sekta ya maji. E, tunafahamu mamlaka zina jukumu la kutoa huduma ya maji, mamlaka za maji. Sasa sisi tunaingia kama tunafanya biashara lakini tuna support e, hile huduma ambayo inatolewa kwa e, wananchi. Na kwa kipindi chote hicho tumekuwa tukijihusisha na uagizaji na usambazaji wa madawa yanayohusika katika kutibu maji tumekuwa tukihusika na uagizaji na usambazaji pia wa, wa meters mbalimbali tuna postpaid na prepaid eh, meters ambazo unalipia kab, eh, kabla ya huduma na baada ya huduma lakini pia tunahusika pia na usambazaji wa eh, fittings au uh, vifaa vya mabomba ambavyo vinahusika pia katika eh, masuala ya maji na Junako iko eh, Tanzania hapa tuko Kenya tuko Uganda tuko South Africa tuko Dubai tuko Congo lakini hii yote ni kwamba tume, tumewekeza zaidi kwenye masuala yanayohusiana na maji mm -hmm. yeah. na leo hii tumekuja na product mpya ambayo kama awali ulivyosema ni mwarobaini katika eh, masuala yanayohusiana na ukusanyaji wa mapato kwa mamlaka zetu za maji. Ifahamike kwamba pamekuwa na changamoto nyingi e, za mamlaka katika kukusanya mapato yao. E, na teknolojia tuliyokuja nayo sasa ni teknolojia ambayo itawa, itaziwezesha mamlaka za maji kukusanya pesa yao kabla ya kutoa huduma. Kwa hakutakuwa na visingizio tena vya kusema kwamba eh, tuna data sisi mbalimbali au madeni tumeshindwa kulipia eh, ma, eh, huduma za umeme eh. lakini hii huduma tunaamini kabisa kwamba kwa teknolojia hii ni teknolojia ambayo ni ya kisasa zaidi ni teknolojia ambayo inatumika katika nchi mbalimbali eh, eh, hawa wabia wetu wako ni kampuni inaitwa Belan iko Uturuki lakini ni kampuni ambayo inafanya kazi E, katika bara la Ulaya inafanya kazi Asia, inafanya kazi Afrika. E, mm -hmm. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo imekuwa proved kwamba ni teknolojia ya kisasa na ambayo ni nzuri kwa ajili ya matumizi mm -hmm. kama. Asante Edwin kwa maelezo hayo. Kabla mm -hmm. sijaje kwa Emmanuel ambaye ni mtaalamu mwenyewe hizi teknolojia kutufafanulia namna mita hizi zinavyoweza kufanya kazi na kama kweli ni mwa 40, sio kama mchongoma. Mm -hmm. <laughs> Hebu tukumbuke hivi uh, wiki iliyopita kulikuwa kuna kongamano kubwa la wadau wa maji miongoni mwa vitu vilivyojadiliwa ni pamoja na hivi uh, na naibu waziri wa maji Juma Weso alizungumza muda mfupi baada ya kongamano na miongoni mwa mambo ambayo aliyasisitiza ni uwepo wa 
matumizi ya mita hizi za aina hii prepay labda um, Emmanuel tu, tueleze kidogo prepay ki teknolojia inafanyaje kazi okay sana nashukuru kama ulivyosema hizi zinaitwa prepaid kwa kifupi ni kwamba malipo kabla malipo kabla yes, ya huduma malipo kabla ya huduma kama ambavyo tumezoea sasa hizi ruku kwa hizi mita ni kwamba mteja atatakiwa kwanza kulipia kiasi cha maji ambacho anataka kutumia ndipo atapata ile huduma mm -hmm. kwa mamlaka ya maji itapokea kwanza hela na ile pesa alafu itampatia zile juni sawa kabla hujaendelea tumsikilize uh, naibu waziri wa maji Juma Aweso alipokuwa akizungumzia kuhusiana na uh, aina hii ya teknolojia ambayo inaweza ikawa uh, suluhisho na uh, Juma Aweso naibu waziri wa maji akizungumzia uh, huduma hii ya kisasa uh, Kayombo na uh, katika kuleta hii teknolojia ya mita za prepaid tulianza muda wa kipindi kidogo mwaka 2014 ambao ilikuwa inatumia kadi ambao kama mwanzo kama tunakumbuka mita za ruku za Tanesco zilivyokuwa tulikuwa tunatumia njia ya kadi sasa teknolojia kadi ilivyoenda tulikuwa tunaendelea kuwekeza kwenye research and development na hawa wabia wetu. Kwa sasa muda ulivyozidi kwenda tumeleta mita mpya ambazo zinaitwa GPRS prepaid water meters na nyingine zinaitwa STS prepaid water meters. Sasa nitazielezea kwa ufupi hizo aina mbili ambazo kwa sasa ndizo zipo kuu sokoni. Hizi mita za kwanza zinaitwa GPRS prepaid water meters kwa sababu kila mita ndani yake inakuwa imewekewa SIM card. Ha? ile sim card inakuwa kama unaweza kuiona hapo kuna sim card hii inakuwa kwa ajili ya kuwezesha mawasiliano kutoka kwenye mita kwenda mamlaka ya maji na kutoka mamlaka ya maji kuja kwenye mita kwa hiyo sasa inaondoa hadha ile ya usumbufu ya kwamba msoma mita ndo aje nyumbani asome kwa hiyo wateja wanaondolewa kubambikiwa bili kwa hiyo unakuwa unaona kile ulichulipia ndo kile unachotumia kwa hiyo mamlaka ya maji haiji nyumbani kwako wenyewe wanapata taarifa moja kwa moja mamlaka ya maji pia ina advantage ya kuona kama mteja ameweza kufanya udanganyifu wote akijaribu kufungua mita au akijaribu kufanya ile bypass kupitisha pembeni ina maana wenyewe wanapata taarifa. Kwa hiyo wanaona matumizi ya mteja ya siku, ya saa, ya mwezi. Kwa hiyo wanakuwa wanaweza wakawa na kitengo maalum ambacho wanafanya forecasting ya kujua kwamba kwa mteja wetu hawa kadhaa wanatumia maji labda cubic meter moja kwa maana tutazalisha pesa kiasi fulani. Kwa hiyo wanaweza wakafanya budgeting zao kwa usahihi kabisa. Kwa mteja yeye pia anakuwa ameshaondoka na hadha kwa anajua kabisa mimi natumia kiwango fulani kwa kwa mwezi lazima niandae shilingi fulani kwa ajili ya kupata maji yangu maji yakiisha zile unit hii mita inajifunga moja kwa moja kwa maana hiyo mteja tena pale hapati maji sasa mamlaka ya maji hauna haja ya kwenda tena kama zamani tunavyojua inabidi waende wakafungue ile mita waondoke nayo ukienda kulipa ndo urudi ulipe ile wanaita disconnection fee ulipe ndo waje wakufungie tena mita. Mara nyingine ukienda mita huko ishapotea haijulikani store iko wapi. Kwa kurudishiwa maji tena unaweza kujikuta unatumia muda mrefu. Kwa hiyo kwa kutumia hizi mita mpya za prepaid hiyo hadha inakuwa imeondoka. Uh, katika mita za aina nyingine tunaita mita za STS. Sasa hizi mita za STS ndio zile ambazo zinatumia token mm -hmm. ambayo ni kama hivi ambavyo tumeweza kuona reference kubwa ambayo kwenye loop. Kwa hiyo mteja atanunua maji yake kwa kupitia njia za malipo kwa njia ya simu. Akishanunua ile maji atapata token zile kwenye mfumo wa message. Akishapata ile tunapopata token yes, za umeme. Kama tunapopata kwenye token za umeme. Hmm. Kwa hiyo atakuwa na kifaa chake kama hicho ambayo inaitwa remote yake ambayo ina uwezo wa kufanya mita 30. Kwa hiyo mita hii inakuwa nje yeye yeah, anakuwa na remote yake ndani. Kwa hiyo akipata zile unit zake anakuja na zingiza kwenye remote yake moja kwa moja zile unit zinahamia zinaingia kwenye mita. Kwa hiyo maji yake ma, anaendelea kupata maji kama kawaida. Kwa kwa hizi zote 
ina maana inaondoa ile shida ya kwamba lazima akapange foleni kwanza pale kwenye ofisi ya kwenye ofisi ya mamlaka ili aweze kupata maji yake. Hii mifumo hizi mm. mita zinakuja na mifumo maalum ambayo ya, ya uendeshaji lakini ule mfumo inaitwa meter management system. Zile meter management system zetu sisi tumezitengeneza kwa kwamba ina uwezo wa kuintegrate ya kuingiliana na mfumo mwingine ya kulipia bili za mamlaka za maji. Kwa maana hiyo mamlaka ya maji kama anatumia mfumo A na sisi wakwetu tumempa mfumo B, ana haja ya kuhama kutoka kwenye mfumo wake. Na maana anaendelea kutumia mfumo wake ule ule tunaunganisha na mfumo wetu. Kwa ina maana wateja wake wale ambao zamani walikuwa wanatumia zile mita za kawaida ambazo tunazita postpaid ina maana wanahamishwa mteja anasema okay mteja Emmanuel alikuwa postpaid sasa tunamhamisha prepaid kwa mita namba yake hii. Kwa mm-hmm. mteja atapewa ile mita namba yake ambayo ndo atakuwa anatumia kufanya malipo. Atapaswa kuwa na mita namba mpya. Yes, kwa sababu anabadilishiwa ile ya zamani anaelekewa mpya. Mm-hmm. Ambao hiyo namba ndo atakuwa anaitumia kwa mfumo. Kukosekana kwa maji nyumbani kwangu kunaweza kuwa na sababu mbili. Dio. Moja sikulipia. Ndio. Mbili maji yamekatika. Maji yamekatika. Sijui rasu kukatika kwa maji sisi kupi. <laughs> <laughs> Nikiwa na mita hiyo. Yes. Maji yake katika kwa lugha hiyo ambayo tumeizoea inakuwaje <laughs> au ndio yamekatika basi mpaka atakapokuja hapana <laughs> sasa kwenye hizi mita unaweza ukaenda pale kwenye mita yako ukabonyeza ukaangalia uh-huh. kwa sababu hii mita ndani imefungwa kifaa maalum uh-huh. ambayo inaitwa valve ambayo ndo ukiwa na units inafunguka inakuhusu wewe kupitisha maji ukiwa una units inajifunga uh-huh. kwa maana wewe ukija kwenye mita yako unaweza ukaangalia hapo kaona kwamba valve iko open kwa maana unajua kabisa hapa sasa hizi maji yamekatika lakini ukiona valve iko closed sasa uh-huh. kuna mawili kwamba ulikuwa unachezea mita imejifunga ama unit zako zimeisha kwa kama umefanya kama mtu alichezea mita hapo juu kwenye screen inakuonyesha kwamba warning uh-huh. laba cover open kwa maana ulikuwa umejaribu kufungua ili cover sasa na hapo wewe lazima uende wa uwapigie mamlaka ya maji ndio waje waweze kutoa hizo era wanaweza wakatuma special command kutoka ofisini kwao sasa sio lazima wao waende kutoka ofisini akatuma command ikatoa hiyo era ya kielektroniki ya kielektroniki mm. au akaja na kadi maalum ambayo anakuja na igusisha na toa lakini tunawashauri kwamba lazima aende pale akajilizishe kwa nini imetoa ile warning na warning yote inayotokea kwenye mita moja kwa moja mita yenyewe inaamka inaanza kutuma taarifa kule kwa mlaka kwa mamlaka ya maji kupitia kitengo chao cha prepaid anaweza kawa anaangalia pale akaangalia mita zote ambazo zimeleta matatizo. Na kwa hiyo akawa anatuma wale technician kwamba nendeni kwa mtu fulani na mtu fulani. Haina haja ya kwenda kila nyumba au kila sehemu ambayo mita imefungwa. Mhm. Yes. Nashukuru. Habituruudi katika uh, ule mkutano wa dawa wa maji uh, kulikuwa kuna moja ya habari ambayo ilizungumzia uh, changamoto na namna ambavyo tunaweza kupata suluhisho la kudumu takribani wajumbe hamsini walishiriki kongamano la wadau wa sekta ya maji. Kongamano hilo lilikuwa likifanyika kwa siku mbili katika jiji la Dar es Salaam. Na leo limehitimishwa huku wajumbe wakiondoka na maazimio tisa. Moja wapo ni kuhakikisha wanashirikiana vema katika kutatua changamoto ya tatizo la maji hapa nchini. Ikumbuke tu kwa, kwa mwaka huu wa fedha na 2018 na 2019 takribani bilioni saba zimetengwa kwa ajili ya kushughulikia kero na matatizo ya maji. Haya ni makubaliano maalumu ya kimaandishi ya wadau hao wa sekta ya maji na serikali katika mkutano huu wa siku mbili ambao ulikuwa na mengi yaliyojadiliwa ili kuleta ufumbuzi wa tatizo la maji. Makubaliano haya yalisimamiwa na naibu waziri wa maji ambaye alimwakilisha waziri wa maji na umwagiliaji profesa Makame Mbarawa na kwa upande wa wizara viwanda engineer Stella Manyanya alikuwepo ambapo kwa pamoja waliunga mkono ushirikiano huu mpya na sekta binafsi kupitia mawazo yenu michango yenu mimi kama naibu waziri kama basi ingekuwa simu basi ipo full charge yani nimetuongezea hali ya kupambana mwisho wa siku tuweze kuwasaidia watanzania wanasema yaliyopita si ndio tugange yajayo pamoja na changamoto ambazo mmezieleza sisi tutastaftia ufumbuzi katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja ili kuweza kutatua changamoto hii ya maji kutokana na majifunzo tuliyopata kutoka kwenu sisi wizara ya viwanda biashara na uwekezaji tutahakikisha kwamba tunashirikiana nanyi vizuri hasa katika utekelezaji wa hii blueprint ambayo inalenga katika kuondoa changamoto mbalimbali zinazowakabili na kuona kwamba 
nasi katika kipindi kinachofuata Tanzania inakuwa miongoni mwa nchi nzuri zinazofaa katika masuala ya uwekezaji. Mkurugenzi wa huduma kutoka sekta binafsi amebainisha miongoni mwa makubaliano yao na serikali ambayo yameundiwa kikosi maalumu cha kufuatilia. Tumeazimia mambo tisa katika katika sekta ya maji. La, la kwanza la, la msingi ni kwamba sisi wana shirika wa wizara ya maji na majiliaji, wizara ya viwanda biashara na mwanawekezaji pamoja na sekta binafsi tumeazimia na tumeazimia kwamba tutashirikiana kwa pombo kwa pamoja ili kuweza kuendeleza sekta ya maji nchini. Pengine mkutano huu unaleta matumaini kwa wananchi katika ufumbuzi wa tatizo la maji. Lakini kusema ni jambo moja, utekelezaji ni jambo lingine. Mimi ni Jamal Yashim wa Azam News. Naam, uh, asante. Uh, Edwin, mlikuwa hapo pia katika mkutano huu. Ndiyo. Makubaliano tisa uh, bila shaka hayakuweza kufafanuliwa yote tukasikia. Mm -hmm. Lakini ninyi mlikuwa hapo. Katika hayo makubaliano tisa, yapi ambayo unaona kama yanakuguseni ninyi moja kwa moja kama jina Okay, kuna azimio namba tano ambalo lilitokana na na mazimio yale tisa ambayo yalisainiwa katika mkutano huu lilikuwa likihusisha ushiriki wa sekta binafsi katika kusaidia uh, utekelezaji wa miladi ya maji. Ifahamike tu kwamba serikali yenyewe eh, haiwezi kugaramia miladi yote ya maji. Na te point kuna uh, sekta binafsi pia ina mchango wake mkubwa katika ku saidia utekelezaji wa maji. Sasa sisi kama Junako tunaamini kabisa kwa product zetu hasa eh, hizo prepaid meters zitakuwa zitaleta mchango mkubwa sana katika eh, sekta hii ya maji na kuboresha huduma mbalimbali za maji. Eh, faraji imani yangu kabisa kwamba kama mamlaka watatumia hizi prepaid meters kipindi hata cha miezi mitatu eh, minne hatutakuwa tunaongelea masuala ya madeni, malimbikizo ya madeni. Hmm? Na hata ile aibu ya kwamba ah, kwenda pale kwa faraji labda ni mtu fulani mkubwa eh, unamonea aibu katika kukataa maji, hii biashara haitakuwepo tena. Kwa sababu ni system zinafanya kazi. Kwa tunaamini kupitia mazimio haya ambayo yalisainiwa na, na katika utekelezaji huo sisi kama sekta binafsi ambayo tumeshiriki na mamlaka almost 80% ya mamlaka zote Tanzania eh, tumekuwa tukishiriki nao katika kutoa huduma hii kwa maana ya kwamba ku supply hizi eh, chemicals au uh, dawa zinazotumika katika kutibu maji meters na vitu mbalimbali mbali. tunaamini tuna mchango mkubwa uh -huh. na faraja ni seme tu kwamba tunajisikia furaha sana pale ambapo let's say labda Dawasco eh, wameweza kutoa huduma ya maji maji yakawa safi watu wakayapata yakiwa yamekuwa treated vizuri na sasa kama junako tunaona mchango wetu mkubwa katika hilo kwa maana kwamba eh, ukiachilia tu ile biashara tunayoifanya lakini na sisi tuna mchango wetu katika kuhakikisha eh, watanzania wanapata maji safi mm -hmm. yeah. asante Ka kayombo no. uh, mteja A ni mteja sugu ambaye anadaiwa nasema mdaiwa sugu yeah. wa bili za maji aweza kuwa taasisi aweza kuwa mtu binafsi au tumewasikia sana wakiorodheshwa na kutajwa. Mita inaweza ikaleta muujiza gani? Huyu mtu akaendelea kutumia maji mm -hmm. lakini bado akalipa deni. Okay. Sawa, nashukuru. Kama nilivyosema mwanzo, sisi tuna mfumo wetu wa kuzimanage hizi mita, inaitwa meter management system. Sasa kwenye huu mfumo umeangalia hiyo swala pia wale wadaiwa sugu ambao pia tunatangazia sana mamlaka za maji waweze kutumia. Katika huu mfumo ni kwamba kwa mfano bwana Emmanuel anadaiwa shilingi milioni moja ya bili ya maji hajailipa. Sasa kwa mfumo ulivyo saizi ana maana anaenda wanamfungia huduma ya maji. Sisi tulivoleta hii prepaid water meter ni kwamba lile deni linachukuliwa linaingizwa kwenye system. Sawa? Alafu anafungiwa mteja mita ya prepaid. Sasa system ina treat vipi lile deni? Mnakaa chini na mteja mnakubaliana au mamlaka uongozi unakubaliana. Deni lilipwe kuna njia tatu. Inaweza deni likalipwa linatakiwa lilipwe lote kwa mara moja ndio mteja aweze kuendelea kupata huduma au kuna njia ya pili deni lilipwe kwa kiwango fulani labda shilingi la kimoja kila mwezi kwa maana miezi kumi ndio deni langu litakuwa limeisha la milioni moja. au njia ya tatu kwa asilimia ya pesa ambayo anakuja kununua kwa mfano nikienda nikienda kununua maji shilingi la kimoja. mamlaka ya maji imeamua kuweka kwamba asilimia hamsini ya hiyo hela iingie kwenye deni 
Kwa hiyo ile F50 itaingia kwenye deni na F50 nitapata maji. Kwa mteja anaendelea kupata maji wakati mamlaka pia na yenyewe inaendelea kukusanya deni lake. Kwa hiyo utakuta kuona baada ya muda fulani lile deni limeisha, mteja yes. kwa hiyo deni lenu mmelichukua, limeisha na mteja anaendelea kupata maji. Kwa hiyo inaondoa ile usumbufu hata kwa mteja pia kwamba unadaiwa milioni tano, unaweza kuanza kuwaza milioni tano na ilipaje. Ndio unakuta sasa watu wanafanya ujanja ujanja anaenda kufungua account mpya. Kwa mamlaka pia inabaki na deni ambalo halitakuja kulipa kwa ni hasara. Kwa hiyo kwa badala ya kupata hiyo hasara tunawashauri waweke hizi mita za prepaid unachukua deni la mteja mnakaa chini mnakubaliana. Mm -hmm. Tutalipaje hili deni? Asante. Yes. Na um, Edwin, zinatengenezwa wapi mita hizi? Hizi mita zinatengenezwa Uturuki. Kiwanda kipo Uturuki. Eh, lakini hivi karibuni pia habari mpya ambayo ningependa kuwashirikisha pia tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuwekeza katika kiwanda ambacho kitajengwa pale Bagamoyo. Eh, tunataka hizi mita zipatikane hapa hapa Tanzania. Kwa maana ya kutengenezwa hapa ya kwa kutengenezwa hapa. Mm. Kwa hiyo taratibu zimeshakamilika na hivi karibuni kiwanda pia kitajengwa ili kuweza basi huduma hii iweze kupatikana hapa hapa Tanzania. Mm -hmm. yeah. Aha, na mnakadiria muda? Muda kwa ajili wa mpaka lini tutaanza kuona? Ni ni kama wa, mwaka moja na nusu. Mm -hmm. Kwa sababu kiwanda cha meters hakiko uh, complicated sana. Na kitu kitakachofanyika hapa kitakuwa ni assembling ya his meters. Mm -hmm. yeah. Labda ni sisitize tu pia kwamba kuna suppliers wengine pia wanaleta his meters. Lakini E, kama serikali kama wa Tanzania inabidi tuwe makini sana. Mm -hmm. e, hawa wabia tunaoshirikiana nao ni wabia ambao wamekuepo kwa takriban miaka na tano zaidi na wameshafanya na mataifa mengi katika huduma hii. I mean ni kutengeneza hizo meters. E, lakini pia junako tumewekeza katika uh, lasemali watu. E, tuna watu ambao wako trained kwenye masuala ya hizo meters na huduma nyingine ambazo tunazozitoa mm. mpaka sasa tunavyozungumza hizi mita mm. zimeshafanya kazi kwa kiwango gani hapa nchini okay tulianza na tumeanza na pilot eh, tumeanza na pilot eh, tumefunga mm. hizi tu, eh, tuasa tabora tumefunga ilinga eh, na mamlaka nyingine na okay. hivi karibuni tu tunaenda kuzifunga Dawasco pamoja na Mowas lakini mm. mamlaka nyingi pia zimeitikia wito mm -hmm. kwa tulianza na pilot lakini Tuna <laughs> pia hizi teknolojia mpya za GPRS tulizianza tokea mwaka jana 2017. Huko na mamlaka mamlaka ya maji Iringa ambao tayari tumeshawafungia, kuna mamlaka ya maji Chalinze ambao tayari tushawafungia, kuna mamlaka ya maji Singida, mamlaka ya maji Shinyanga. Kwa maeneo yote hayo ambayo tumetaja hapa ni tayari mita zilifungwa. Kwa hiyo ni reference nzuri kwa mamlaka za maji nyingine au wateja wa, wa wengine wote ambao wako wanataka kuona jinsi gani zinafanya kazi wanaweza wakaenda kujilizisha jinsi ambavyo utendaji wake unafanya. Mm -hmm. Mapokeo yakoje uh, kwa maana ya watumiaji wenyewe? Wanawaambia nini? Mapokeo ukianza kwenye mamlaka za maji hizi ni teknolojia ambayo wameifurahia. Kwanza kabisa imewarahisishia kazi. Uhitaji uh, kwenda kupeleka watu kwenda kusoma meters kule e, na zile queries au uh, malalamiko ambayo kwa yakijitokeza sasa hivi ni masuala ya teknolojia zina huwa ajira hizi sasa eh, eh? <laughs> zina huwa ajira <laughs> ajira pia uh, ukiwatoa pale kwenye kusoma mita unawapeleka kwenye <laughs> shughuli nyingine mm. yeah. mm. naamini mamlaka zinavyoajiri watu wengi unakuta labda wako kwenye sekta uh, i mean sekta ya maji kwa hiyo wanaweza ah, badala ya kwenda kusoma kule atasomea yeah. hapa yes. <laughs> na kitu kingine pia na kitu kingine pia hata mamlaka zile sasa hivi tumeshaanza tumetoa training tumezialika mamlaka kwa ajili ya hizi meters. Mm -hmm. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa investment ambayo tumeweka kwenye elimu kwa mamlaka na matumizi yake inaweza pia na msaada mkubwa kwenye mamlaka mm hizi. -hmm. Hebu tumsikilize tena uh, naibu waziri wa maji uh, Juma Aweso. Ameingia katika nafasi si muda mrefu lakini anazungumzia uh, kwa kina uh, aina hii ya teknolojia. Wajibu wa kulipia maji 
mimi kama naibu waziri wa maji pamoja na kutoa huduma hii ya maji tumekutana na changamoto mbalimbali moja kumekuwa na madeni kubwa sana na sugu kwa baadhi ya taasisi lakini pia kuna baadhi ya wananchi wamekuwa kilalamika kubambikiwa kwa bili kwa hiyo namna bora ya kuondoa matatizo haya ni katika kuhakikisha tunawekeza katika prepaid meter labda tuzitake mamlaka zetu katika kuhakikisha tunawekeza katika prepaid meter ili mwisho wa siku mwananchi huyo wa kawaida na wao watu wa taasisi ambao wanadaiwa madeni sugu watahakikisha kwamba wanalipwa kwa wakati wizara yetu itapata fedha na hata utekelezaji wa miradi itakuwa na endelevu na mwisho wa siku wananchi wataendelea kupata maji E, wote mita ambazo ni prepaid tumezoea pamekwepo na mita ambazo ni postpaid au zinatumika ba, uh, unachajiwa baada kwa umetumia huduma lakini hizi mita zimekuja ni mpya ambazo mm. Edwin nimekuwa na nawe ulikuwa hapo Kayombo maneno yako ya mwisho tunapomaliza yangu ya mwisho mimi ambacho naweza kusema kuhusiana hizi mita ni kwamba tunazo <coughs> size kuanzia wateja wa majumbani mpaka wateja wakubwa kwa maana kuanzia zile ndogo kabisa half inch mpaka nchi nane. Kwa mamlaka ya maji inaweza kuwekea kuanzia watumiaji wa nyumbani hadi mataasisi na biashara na viwanda. Mm, tofauti ni nini hasa? Tofauti ni ukubwa wa size. Kwa mfano mtumiaji wa majumbani na maana bomba lako ni dogo ambayo tunakuwa ni kati ya half inch ama three quarter. Lakini mtumiaji wa kiwanda na maana yeye anaingizwa bomba kubwa. Kwa hiyo unaweza kukuta zinaanzia kuanzia nchi mbili baka nchi nane. Mhm. Hizi tulizo nazo hapa mezani ni za hizi ni za nyumbani. Hizi ni wateja nyumbani. Zile nyingine zinakuwa ni kubwa sana. Mhm. Kubwa zaidi. Kubwa zaidi. Nakushukuru sana. Edwin. E, mimi labda wito wangu ni kwamba mamlaka zisogope teknolojia. Wengi unajua wanakuwa na hofu na wanaangalia risk lakini teknolojia hizi ni mwarobaini. Tunafahamu serikali inahitaji kusanya kodi. Eh? Hivi juzi tu niliona kwenye magazeti taasisi ambazo zinahusika pia katika ambazo serikali na ubia wake na zinatakiwa zitoe gawio kwa serikali ni pamoja na mamlaka za maji lakini ukipitia ile oloza Haimo. unaona changamoto hakuna mamlaka ambazo ziliweza kutekeleza hii lakini kama una, una teknolojia ya kisasa ambayo inakusaidia wewe kukusanya, kukusanya mapato yako mapema hmm. eh, hata kama uhitaji madalali kukusanya madalali <laughs> Misioni sababu ya kwa nini wasiingie kwenye hii. Mm -hmm. Nikushukuru sana Erin Magere, maneja wa endeshaji kutoka Junako. Nikushukuru pia Emmanuel Kayombo, mtaalamu wetu Tahama kutoka Junako. Shukuruni sana kwa teknolojia na kwa maelezo ambayo umeatoa. Me Asante sana mtazamaji. Kwa kwa nasi hawa ni wataalamu kutoka Junako kampuni ambayo inajishughulisha na uagizaji na usambazaji wa vifaa vya miundombinu ya maji. Sasa wakitambulisha teknolojia ya prepay, yani malipo ya kabla ya utumiaji wa maji ambayo itakuwa ni mwarobaini kwa madeni sugu kwa wale wote ambao wanakwepa lakini pia ikisaidia kuyakusanya madeni ya zamani. Nikushukuru sana kwa kwa nasi kwa kwa mapumziko mafupi hii ni Morning Trumpet.